Mi nombre es Leslie Daria Jiménez Ursúa, soy coordinadora de proyectos en una organización que se llama Impunidad Cero, que se dedica a hablar sobre temas de acceso a la justicia, corrupción e impunidad. Bueno, ¿qué es la violencia sexual? La violencia sexual es una forma de violencia que se encuentra identificada en varios ordenamientos legales, que se desprende a partir de una serie de actos tendientes no solamente a corromper las corporalidades, sino también la dignidad, la integridad y la dignidad de las víctimas. Esta violencia no distingue entre tipos de personas, aunque principalmente se genera hacia las mujeres. Y este tipo de violencia lo que tiene como consecuencia es, además de una afectación corporal, una afectación psicológica, emocional y hacia otro tipo de derechos de las víctimas, como sexuales reproductivos, eh, hacia el acceso a la justicia. Por lo tanto, este tipo de violencia identifica otro tipo de mecanismos de agresión hacia las propias víctimas. Los principales desafíos que se tiene a partir de hablar de la violencia sexual y tratar de combatirla y tratar de visibilizar en las víctimas tiene que ver principalmente con los tabús que aún existen sobre el tema de violencia sexual es decir, cuáles son los tipos de violencia, cómo se representan, cómo se materializan a las víctimas, además de las mismas autoridades. Hay una clase de tabú todavía, hay falta de sensibilización por parte de las autoridades para poder atender estas violencias. Y las víctimas evidentemente atraviesan por unos procesos que van desde aceptar que son víctimas de este tipo de violencias, la vergüenza encaminada a este tipo de violencia y acceder a las autoridades que, insisto, en muchas ocasiones generan revictimización. Seguir culpando a la víctima, esa revictimización va directamente a que no se busque un acceso a la justicia y por lo tanto no se pueda nombrar y visibilizar. La responsabilidad que tienen los estudiantes universitarios en torno a la violencia sexual, cómo combatirla y cómo identificarla, tiene que ver principalmente con justamente crear redes de apoyo. Las redes de apoyo, hablar de consentimiento, hablar sobre precisamente lo que se está eh, hablando en torno a lo que es aceptado entre las corporalidades, e incluso también me atrevería a decir sobre eh, temas de disidencias sexogenéricas, porque también las disidencias viven gran mayor de exposición a violencia sexual y por la misma situación de una discriminación por ser disidencias sexogenéricas, lo nombran. Entonces, los um, estudiantes tienen la obligación de ser abiertos, de evidentemente tener como esta nueva comprensión del consentimiento y de hablar y entablar redes de apoyo y pues, evidentemente tratar de buscar en sus campos universitarios, ¿no? hablar del tema y tratar de buscar la denuncia y el apoyo a la denuncia.